యాకోబు ఏమి చేస్తాడు కొన్ని విలువైన పాఠాలు చెప్తాను మూడు పాఠాలు చెప్తాను ఈ మూడు చాలా శ్రద్ధగా వినాలి ఈ మూడు చేస్తే నీ లైఫ్ ఎలాగున్నా దేవుడు దాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తాడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ కెరియర్ ఈ మూడు విషయాలు నేమితే చెప్పబోతున్నాను అఫ్ కోర్స్ ఇవి నా విషయాలు కాదు యాకోపు అనుభవాలని మన అనుభవాలతో రిలేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఎందుకు రాసి పెట్టాడు దేవుడు బైబిల్లో అంటే దుష్టాంతములుగా యుగాంత మందు మనకు దుష్టాంతములుగా బుద్ధి కలుగొట్టకే దేవుడు ఇవి రాసి పెట్టి ఉన్నాయి ఒక అన్యుడు జీవితము లాగా మన జీవితము సాగిపోతున్నప్పుడు లోకస్తుడికి మనకి ఎలాంటి వ్యత్యాసము లేదు అన్నట్టుగా మన జీవితము దొర్లిపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాల్లో ఇదిగో నువ్వు లోకస్తు వల్ల జీవిస్తున్నావు లోకస్తు వల్ల ప్రవర్తిస్తున్నావు అని మా హృదయంతో మాట్లాడుతుంటాడు హెచ్చరిస్తుంటాడు వాక్యము ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అయినప్పటికీ కూడా మన హృదయంలో చలనము కానీ స్పందన కానీ రాకపోతే నీ జీతము అంతకద్దుగా అభిమానంగా మారిపోయేసి కబంధ హస్తాలో అపవాది కబంధ హస్తలో చిక్కుకుంటావు అన్న సంగతి ప్రభు ఎరిగి ఎటు తిరిగి నీ దృష్టి తన మీద తిరిగి మలించబడ్డానికి ఇక్కడ ఆఖరి అస్త్రముగా దేవుడు కొన్ని పరిస్థితులు నీ జీతంలో అనుమతిస్తాడు సో కొన్ని షాక్ వేస్ అంటే కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు నీ జీతంలో చోటు చేసుకుంటాయి కొన్ని పెరు తుఫాలు నీ జీతంలోకి వస్తాయి కొన్ని శ్రమలు లేదా ఇబ్బందులు నీ జీతంలోకి వస్తాయి వాస్తవానికి దేవుడు ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కాదు కానీ శ్రమ పెట్టేవాడు కాదు కానీ అనుమతిస్తాడు దేవుడు కీడిని మేలుగా మార్చేవాడు కొన్ని నీ జీతంలో ఎందుకు అనుమతిస్తాడు అంటే కనీసము అనుభవాలు వచ్చినప్పుడైనా నీ దృష్టి మళ్ళా దేనివైపు తిరుగుతుందేమో దేవుడు ఎటు తిరిగి నిన్ను తన వద్దకు ఆకర్షించడానికి కొన్ని నీ జీతంలోకి అలవ్ చేస్తాడు అయితే ఆ శ్రమ ఇబ్బందులు ఈ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు జీతము మామూలుగా ఉండదు కన్నీళ్ళు పెడబొబ్బులే ఉంటాయి ఏడుపులు అరుపులే ఉంటాయి నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతూ ఉంటాం ఎందుకయ్యా నా జీవితంలో ఇవి అనుమతించావు అన్నట్టుగా ఎన్నో ప్రశ్నలు దేవునికి మనం వేస్తూ ఉంటాం అలాంటి అనుభవమే మనకి ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది ఈ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో యాకోబు జీతంలో జరగడానికి ఘోరాలు జరుగుతాయి అవి ఏంటో మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఎందుకు యాకోబు జీవితంలో ఇలాంటి కీడు సంఘటనలు జరిగినాయి అని అంటే ముప్పై ఏళ్ళ కిందట యాకోబు దేవునితో ఒక నిబంధన చేస్తాడు ఎప్పుడు అంటే యాకోబు తన యొక్క తండ్రి ఇంటి నుంచి పారిపోతున్నాడు ఎందుకంటే మోసం చేసి అన్న ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నాడని అన్న పగబట్టాడని ఇక తండ్రి ఇంటి నుంచి బయలుదేరి పారిపోతూ ఉండగా పారిపోతూ పారిపోతూ ఒక చోట అలసిపోతాడు రాయిని తలగడగా చేసుకుంటాడు అక్కడ దేవుడు యాకోబుని దర్శించగా అది కండం ఇరవై ఎందో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినంలో అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చినట్లు దేవుడు నాకు తోడై ఉండి నేను వెలుచున్న ఈ మార్గంలో నన్ను కాపాడి తినుటకు ఆహారమును ధరించుటకు వస్త్రమును నాకు దయచేసి నెడల యహోవ నాకు తోడై ఉండును మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిరమగును మరియు నీవు నాకు ఇచ్చిన యావత్తు పదయం వంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించదనని మొక్కుకొనెను అన్నట్టుగానే దేవుడు యాకోబు తోడే ఉంటాడు యాకోబ్ని దేవుడు గొప్పగా దీవిస్తాడు ముప్పై సంవత్సరాలలో ఒక కర్రతో బయలుదేరేటువంటి యాకోబు మహాసైన్యముగా మార్చబడతాడు యాకోబుని దేవుడు ఎంత గొప్పగా దీవిస్తాడు అంటే యాకోబు యాకోబు ద్వారా దేవుడు లాభాను దీవిస్తాడు తన మామగాని దీవిస్తాడు లెక్కలైనంత ఆస్తి ఐశ్వర్యము పశు సంపద దేవుడు యాకోబ్కి కలగజేస్తాడు అండ్ హీఈస్ థింకింగ్ రిచ్ అంత గొప్ప ధనవంతుడుగా ఐశ్వర్యవంతుడుగా దేవుడు యాకోబ్ని దీవిస్తాడు ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి ఆ తర్వాత దేవుడు యాకోబుని ప్రేరేపించగా తిరిగి తన తండ్రి ఇంటికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు యాకోబు తన ఆస్తి అంతా కూడా తీసుకొని బయలుదేరుతున్నాడు అండ్ ఇవర్ సో హ్యాపీ ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయిన తర్వాత తండ్రి ఇంటికని బయలుదేరుతున్నాడు స్వదేశానికి కానీ బయలుదేరుతూ బయలుదేరుతూ దేవుడు చెప్పిన చోటుకు రాకోకుండా షెకేము అనేటువంటి ఒక ప్రాంతము చూసుకొని ఆ ప్రాంతంలో సెటిల్ అయిపోతాడు ఆ ప్రాంతం పేరు షెకేము చెప్పండి ఏం ప్రాంతం అది ఆ పేరేం చెప్పండి 
సెకేటువంటి ప్రాంతంలోకి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిపోతాడు ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది దేవునితో చేసేటువంటి ఒడంబడిక మర్చిపోయాడు దేవునితో చేసేటువంటి ప్రమాణము మర్చిపోయాడు దేవునితో చేసేటువంటి ఆ సీరియస్ కమిట్మెంట్ ఏంటో మర్చిపోయాడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అన్నీ అనుభవిస్తున్నాడు దేవుడేమో మాట మీద నిలబడ్డాడు యాకోబేమో మాట తప్పేశాడు దేవుడేమో మాట మీద నిలబడి అన్ని అనుగ్రహించాడు ప్రమాణం చేసినటువంటి యాకోబు అన్ని మర్చిపోయి ముప్పై ఏళ్ళు అన్ని మర్చిపోయేసి ఏమండి ఇక ఈ స్థాయికి నేనే కారణము ఈ అనుభవానికి నేనే కారణము ఇంత నేను జీతంలో పైకి వచ్చాను కదా ఇది నా బలము నా శక్తి నా ఆలోచన నా స్వయం కృషి అన్నట్టుగా యాకోబు మర్చిపోయి ముప్పై ఏళ్ళు బతికేశాడు అండ్ గాడ్ వెయిటెడ్ ఫర్ థర్టీ ఇయర్స్ దేని బిడ్డరా చాలా సార్లు మన అనుభవం కూడా అలాగే ఉంటుంది శ్రమలో ఉన్నప్పుడు కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభువా దీని నుంచి నువ్వు బయటకు వేస్తే నేను ఈ విధంగా నీ కొరకు నేను నిలబడతానయ్యా నన్ను పాస్ చేస్తే నేను ఈ విధంగా ఉంటానయ్యా నువ్వు నా వ్యాపారము దీవిస్తే నువ్వు నాకు ఆ ఉద్యోగాన్ని దీవిస్తే నువ్వు నా జీవితంలో ఈ అద్భుతము చేస్తే నువ్వు నా రోగాన్ని స్వస్థపరుస్తే నేను ఈ విధంగా ఉంటాను అన్నట్టుగా మనం ఎంతో సార్లు దీనంగా సీరియస్గా కమిట్మెంట్ చేస్తాము దేవునికి ఆ సంఘటన జరిగిపోయిన తర్వాత ఆ సీరియస్నెస్ మళ్ళీ కనిపించదు దేనికి ఇష్టమంటే మాట మనకి జ్ఞాపకమే రాదు ఒక్కొక్కసారి ఇదో యాకోబ్ కూడా ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి తను దేనికి ఇష్టమంటే మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదు హీ ఫర్ గాట్ ద కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఒక జర్క్ని అను అలో చేస్తున్నాడు ఒక షాకింగ్ వేవ్ని పంపిస్తున్నాడు ఎందుకు తెలుసా ఈ యొక్క అనుభవాలు ఏంటంటే నేను పాడు చేసే కాదు కొన్నిసార్లు కీడు కలిపి కలగజేసేటువంటి అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు శ్రమలో పడినప్పుడు నువ్వు ఇబ్బందులో పడినప్పుడు దాని అర్థము దేవుడు నేను నాశనము చేయడానికి అది అనుమతించలేదు కానీ కానీ దేవుడు దాని ద్వారా నీకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పించి హలో నువ్వు అటువైపు వెళ్ళిపోతే నీ జీతం ఇంకా అద్మానంగా మారిపోతుంది టోన్ టు మీ నా వైపు తిరుగు అని హెచ్చరించడానికి కొన్ని అనుభవాలు మన జీవితంలో కనిపిస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఉద్దేశాలు హానికరమైనవి కావు కానీ అవి మేలుకరమైనవే అలా లోయ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో యాకోవ జీవితంలో ఆ సంఘటన జరిగింది తన సొంత కుమార్తె మానము పోగొట్టుకుంది తన సొంత కుమారులు హంతకులుగా మార్చబడ్డారు ఎవరిని కత్తి తీసుకొని ఊరంతా వల్లకాడుకు చేస్తే ఒక హంతకులుగా మార్చబడితే ఊరిని అంత కూడా వల్లకాడు యాకోబ్ చాలా తెగ బాధపడతాడు ఎందుకు నా కుమార్తె ఇట్లా అయిపోయింది నా కుమారులు ఎందుకు ఇలా హంతకులుగా మార్చబడ్డారు దేవుని సాక్ష్యముగా ఉన్నటువంటి నా కుటుంబం ఎందుకు ఈరోజు అన్యుల దృష్టిలో హేళనగా మార్చబడింది అన్నులు చూసి మా కుటుంబాన్ని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా మా మీద పగబడతా ఉన్నారు ఎందుకు కుమారులు ఆ విధంగా చేశారు కదా అని ఇప్పుడు చుట్టూ ఉన్న అన్యులు అందరూ కూడా వీళ్ళ మీద పగ ప్రతీకారంతో రగిలిపోతూ ఉన్నారు యాకోబుకి అర్థం కాలేదు అందుకే ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము చివరి ముగింపు ఏంటంటే యాకోబు తన కుమారులతో బాధ వెళ్ళకూతాడు నా కుమారుల నన్ను అన్యు దృష్టి అసహ్యునిగా చేశారు కదరా మీరు సో థర్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ స్టోన్ అపార్ట్ అండ్ కంప్లీట్లీ డెస్ట్రాయ్ ఈరోజు ఈ సందేశం ఎవరికి తెలుసా కుటుంబము చల్లా చెదురైపోయి బ్రేకింగ్ వర్జ్లో ఉంది అంటే ఇక పగిలిపోయిన దశలో ఉన్నట్టుగా నీ జీతం ఉన్నట్లయితే ఇక ఏమాత్రం ఆశ నిరీక్షణ లేక చితికిపోయినటువంటి అనుభవంలో నీ ఉన్నట్లయితే నలిగిపోతూ నిద్రలేని రాతులు గడుపుతున్నట్లయితే శాంతి సమాధానము లేక ఇక బయట పడతానటువంటి ఒక నిరీక్షణ లేక ఉన్నట్లయితే నా ఈ మాటలు శ్రద్ధగా నువ్వు వినాలి దేవుడు గొప్పతనం ఏమంటే సాతాన్ని ఎప్పుడైతే పులు స్టాప్ పెడతాడో దేవుడు దాన్ని కామా పెట్టి మన జీవితాన్ని స్టోరీని కంటిన్యూ చేస్తాడు అలా లోయ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆల్మోస్ట్ యాకోపు జీవితంలో సాతాను అపవాది పులు స్టాప్ పెట్టేసాడు యాకోపు పని అయిపోయింది చాప్టర్ క్లోజ్ ద ఎండ్ కానీ దేవుడు యాకోపు జీవితంలో కామా పెట్టి తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు రిమెంబర్ ఎన్నోసారి జీతము ఆగిపోయే దశకు వచ్చినప్పటికీ దేవుడు కామా పెట్టి నీ జీతాన్ని కొనసాగించబడుగా ఉన్నాడు గాడ్ హ్యాస్ ఎ హయ్యర్ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ గ్రేటర్ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ గ్రేటర్ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏ మ్యాన్ కాబట్టి నీ చుట్టూ అనుభవాలు బట్టి నా జీతం అయిపోయింది అనుకోవద్దు దేవుడు ఆ పరిస్థితిని దేవుడు మార్చి మహికరంగా నిలబెట్టగలుగుతాడు అలా లోయ అయితే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఇప్పుడు మనం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయానికి వస్తున్నాం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం ఏంటంటే యాకోబు జీవితంలో వచ్చినటువంటి టర్నింగ్ పాయింట్ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము యాకోబు జీవితంలో ట్రాజడీ ముప్పై ఐదవ అధ్యాయంలో యాకోబు జీవితంలో వచ్చినటువంటి టర్నింగ్ పాయింట్ ఏ సునామంలో ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మీ కుటుంబాన్ని ముప్పై ఐదవ అధ్యాయంలోకి నడిపించను గాక 
చెప్పండి నేను ముప్పై అయోధ్యలోకి వెళ్తున్నాను నేను ముప్పై ఐదు అధ్యాయంలోకి వెళ్తున్నాను ఇఫ్ యూఆర్ థర్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ నా థర్టీ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఒక అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలి దేమిట్రా యాకోబు ఏ విధంగా తన లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చిందో యాకోబు ఏమి చేశాడో కొన్ని విలువైన పాఠాలు చెప్తాను మూడు పాఠాలు చెప్తాను ఈ మూడు చాలా శ్రద్ధగా వినాలి ఈ మూడు చేస్తే నీ లైఫ్ ఎలాగున్నా దేవుడు దాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తాడు ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ కెరియర్ ఈ మూడు విషయాలు నేను ఏమైతే చెప్పబోతున్నానో అఫ్ కోర్స్ ఇవి నా విషయాలు కాదు యాకోబు అనుభవాలని మన అనుభవాలతో రిలేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఎందుకు రాసి పెట్టాడు దేవుడు బైబిల్లో అంటే దుష్టాంతములుగా యుగాంత మందు మనకు దుష్టాంతములుగా బుద్ధి కలుగొట్టకే దేవుడు ఇవి రాసి పెట్టి ఉన్నాయి ఈ మూడు విషయాలు చెప్తున్నాను చాలా శ్రద్ధగా మాట వినాలి టర్నింగ్ పాయింట్ రావాలి అంటే నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది ఏమంటే ప్యూరిటీ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు మీట్ గాడ్ దేవుణ్ణి ఎదుర్కొని దేవుని సహాయం అని పొందాలి అంటే దేవుడు నీ జీతంలోకి ఇన్వాల్వ్ కావాలి అంటే దేవుని యొక్క పరిస్థితిని తనకు ఆదిలోకి తీసుకొని మలిచి రూపొందించాలి అంటే దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళాలి అంటే ప్యూరిటీ ఇస్ ద ఓన్లీ వే ఎటుబడి తాటగా నువ్వు దేని వద్దకు వెళ్తానంటే కుదరదు ఫస్ట్ యూ నీ టు క్లీన్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ దేని వాక్యం చూద్దాం అపవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు అంతకాలం అన్హోలీ లైఫ్ నాట్ గాడ్ ప్లీజ్ ఇన్ లైఫ్ జీవిస్తున్నారు నా ఇప్పుడు టర్న్ వచ్చింది దేవుడు తన జీతంలోకి కారం జరిగించాలి అంటే మొదట తన జీతాలు ఏం కావాలి చెప్పండి శుచిపరచుకునే అనుభవం కావాలి ముప్పై ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాం ఏ స్టెప్ నెంబర్ వన్ దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు యాకోబుని చూడండి దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలకు వెళ్ళి మొదటి అనుభవం ఏంటంటే నీవు బేతేలు అనుభవానికి వెళ్ళాలి దేవుడు ఎందుకు బేతేలకు వెళ్ళమంటున్నాడు కారణం ఏంటి అని అంటే ముప్పై ఏళ్ళ కిందట దేవుడు యాకోబుకి కనపడింది ఎక్కడ అంటే ఇదిగో ఆ బేతెల్లోనే ఆ బేతలోనే కదా యాకోబు ప్రమాణము చేశాడు ఆ యాకోబు ఆ బేతలోనే కదా దేవదూతలు పైకి ఎక్కుట దిగుట చూశాడు ఆ బేతల్లోనే కదా దేవుని మహిమను చూశాడు దేవుని సన్నిధానము చూశాడు అక్కడే కదా దేవుడు దేవుని విషయంలో యాకోబు ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు దేవా ఇది నీ మందిరమే కానీ మరొకటి కాదు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు దేవుడు తిరిగి నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆ బేతల అల్బంలోకి రాకోకుండా షకేమటువంటి తన స్వంత ఆలోచనతో షకేమటువంటి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ కాపురం చేస్తున్నాడు అంటే దేవుడు ఏ అనుభవంలో దేవుడు నిలబెట్టాడో ఏ అనుభవంలో దేవుడు మాట్లాడాడో ఆ అనుభవంలోకి రాక దేవుడు నిర్ణయించని దేవుడు చెప్పని ఒక ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఆ శక్యములో కాపురం చేస్తూ ఉన్నాడు దట్ ఈస్ నాట్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ ప్లేస్ ఫర్ జాకోబ్ అది దేవుడు యాకోబు జీతంలో సూచించడం అంటే అనుభవము కాదు ఆ శక్యములో దేవుడు అడిగా ఆ దేవుని అడిగాడు ప్రభా శక్యం కెళ్ళమంటావు అడిగాడు అడగల స్వధాగా వెళ్ళాడు శక్యంలో కాపురం ఉన్నాడు అది అతని జీతలు గొప్ప డ్యామేజ్ కలగ చేసింది నా దేని దేని బిడ్డ ఈ మాట అర్థం చేసుకోవాలి నీ నీ జీతంలో దేవుడు అద్భుతము జరిగించాలి అంటే నీ జీతంలో కూడా ఒక శక్యం అనుభవంలో ఉన్నావు విచ్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ ఆర్ డైంట్ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ ప్లేస్ ఆ అనుభవము శక్య అనుభవము దేవుడి అనుభవము కాదు ఆ శక్యములో నువ్వు ఇంకా వేలాడుతూ ఉన్నావు ఆ శక్యం ఒక పాపంలో ఆ శక్యం ఒక్కొక్క బలహితలో ఆ శక్యం ఒక చీకట్లో చిందులాడుతూ దేవుని మై మై మర్చిపోయి దేవుడు అంటే ఏ మాత్రం జ్ఞాపకం లేకుండా నువ్వు దొరుకుతున్నావేమో దేవుడు అంటాడు నీ లైఫ్ లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి అంటే ఆ శక్యం ని వదిలిపెట్టి నువ్వు మరలా బేధేలు వద్దకురా అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం మీరు బాగా గమనించండి షకేములో ఉన్నాడు యాకోబు ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా ఎక్కడా దేవుడు అన్న మాట కనిపించదు ఒక్కసారి కూడా దేవుడు అన్న మాట కనిపించదు అంటే షకేములో దేవుడు యాకోబు దేవుడు పేరు లేకోకుండా దేవుని స్మరణ చేసుకోకుండా షకేములో గడిపేస్తున్నాడు భక్తి భక్తి లేని జీవితం దేవుడు లేని జీవితం పఠనము లేని జీవితం సహవాసం లేని జీవితం ఒక అన్నిళ్ళ మధ్యలో గడిపేస్తూ అన్నిలాగా తారైపోయేసి అన్యుడి కంటే ఘోరంగా జీవించేస్తున్నటువంటి అనుభవము యాకో అనుభవము ఆ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము మరి దేవుని వదిలిపెట్టి నువ్వు పారిపోయి శకంకి వెళ్ళిపోతే అలాంటి అనుభవాలే కాదు నీకు వచ్చేది దేవుడు అంటున్నాడు యాకోబుతో ఇప్పుడు నువ్వు బయలుదేరి నువ్వు బేతలకి వెళ్ళు నువ్వు పారిపోయావు శకంకి యోన అట్లే పారిపోయాడు 
నేనేమి గెలమంటే తర్షీసుకి పారిపోతున్నాడు ఫలితంగా ఏమైంది తన జీవితంలో గొప్ప తుఫాను వచ్చింది ఒక తిమింగలము యా యోనాను మింగ్యాసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ తింగి తిమింగలము కడుపులో మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు ఏమండి యోన ఆ చేప గర్భంలో ఉండిపోయాడు యోనాక సమ ఎందుకు వచ్చింది కానమని తెలుసా అవిధేయత ఉన్నమన్న చోట ఉండక పారిపోయాడు వెళ్ళమన్న చోట వెళ్ళక పారిపోయాడు అందుకే శ్రమల పాలయ్యాడు ఎందుకు లైఫ్లో ట్రబుల్స్ వస్తాయో తెలుసా ఎందుకు సవాల్ వస్తాయో తెలుసా ఎందుకంటే ఉన్నమన్న చోట ఉండకోకుండా ఎక్కడికో పారిపోయి ఎక్కడో ఉండిపోతూ అక్కడ దేవుడు దీవించమని ఆ అనుభవంలో దేవుడు రావాలని ఆ అనుభవంలో దేవునికి సాయం చేయాలనుకుంటున్నావు కాదు దేవుని దీవించేది శక్యములో కాదు బేతల్లో జీవి దేవుడు దీవిస్తాడు దీవించబడాలి అంటే శక్యం వదిలిపెట్టి నువ్వు బేతలికి రావాలి ఆమె చెప్పండి ఒకసారి అలా లోయ బేతల్ అంటే తెలుసా బేతేల్ అంటే బెత్ అంటే ఇల్లు అని అర్థం హిబ్రూ ఒక రెండవ అక్షరం పేరు బెత్ బెత్ అంటే ఇల్లు ఎల్ అంటే దేవుడు బెత్ ఎల్ అంటే దేవుని యొక్క ఇల్లు లేదా దేవుని యొక్క మందిరము అని అర్థం ఇప్పుడు దేవుడు యాకోపని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాడు బేతేల్కి వెళ్ళు నీ ఆశ్రయం ఎక్కడ ఉంది బేతేల్ ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉంది బేతేల్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను శక్యంలో కాదు నేను బేతల్లో ఉన్నా కాబట్టి నేను ఉండే చోటుకి నువ్వు రావాలి కమ్ టు ద ప్లేస్ వేర్ ఐఆమ్ ఇక్కడికి వస్తే నీ లైఫ్లో మార్పు మొదలవుతుంది అలా లోయ చెప్పండి దేవుని మందిరము చెప్పండి దేవుని మందిరము కాబట్టి నీ లైఫ్లో మార్పు రావాలి అంటే కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్స్ ప్లేస్ ఆ దేవుని యొక్క మందిరంలోకి నువ్వు రావాలి అందుకే మందిరపు ఒక అనుభవం మీ జీవితంలో చాలా దీవనకరంగా ఉంటుంది అని బిడ్డారా చాలా మంది చూడండి మందిరాన్ని వదిలిపెట్టేసి మందిరం కూడా మర్చిపోయేసి లోకంలో పొల్లాడుతుంటారు చాలామంది ఆదివారం మందిరానికి వెళ్ళాలంటే కొంతమందికి చాలా బాధ అరే ఈరోజు సండే మందిరానికి వెళ్ళాలి కదా కొందరు తప్పదన్నట్టుగా మందిరానికి వస్తూ ఉంటారు అవకాశం వస్తే మందిరము ఎగ్గొట్టైనా సరే లోకంలో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్ నువ్వు మళ్ళా బేతేలు వద్దకు నువ్వు రావాలి దావిద్ భక్తుడు అంటాడు కదా నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన మధురి వచ్చినంలో యహోవా మందిరంలోకి వెళ్ళుదామని జనులు నా అత్త వాడినప్పుడు నేను సంతోషించుతుని భక్తుడు సంతోషిస్తున్నాడు మందిరం అనగానే తను గంతులు వేస్తున్నాడు నీకు అనుభవం ఉందా నీలో అనుభవం ఉంది అంటే నువ్వు బేతల్లో ఉన్నావు అని అర్థం మందిరం అనగానే నీకు ఆ సంతోషం రావట్లేదంటే నువ్వు ఇంకా శక్యంలోనే ఉన్నావు అని అర్థం అలా లూయ మందిరానికి ఎందుకు వెళ్ళాలండి మందిరానికి ఎందుకు వెళ్తామంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అండి చాలామంది అనుకున్నట్టుగా క్రైస్తవు చర్చ్ క్రిస్టియన్ కాబట్టి చర్చ్కి వెళ్తాడండి ముస్లింగా మసీద్కి వెళ్ళినట్టుగా ఒక హిందూగా టెంపుల్కి వెళ్ళినట్టుగా క్రిస్టియన్ కాబట్టి చర్చ్కి వెళ్ళాలి అందుకే చర్చ్కి వస్తున్నావా నో యశ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చడంలో దేనికి మాట అంటుంది చూడండి ఆ కాలమున సీఎం నుండి ధర్మశాస్త్రము ఎరుసలేను నుండి యహోవా వాకు బయలువెలను జనులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి యాకోపు దేవుని మందిరమునకు యహోవా పర్వతమునకు మనం వెలుదము రండి ఎందుకు ఆయన తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధించును స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఆయన తన మార్గము విషయమై బోధించును ఎక్కడ మందిరములో ఆయన తన మార్గముల విషయమై బోధిస్తాడు ఎందుకు మనం మందిరానికి వస్తామో తెలుసా ఆయన మనం ఎలా నడుచుకోవాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా ముందుకెళ్లాలో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో దేవుడు మందిరంలో నీకు బోధిస్తాడు నువ్వు మందిరంకి రాకపోతే నీకు ఏ ఏ విధంగా ఆయన మార్గాలు అర్థమవుతాయి మందిరం రాకపోతే ఏ విధంగా నువ్వు ముందుకెళ్తావు ఏ విధంగా దేవుడు ఉద్దేశాలు ఆలోచనలు అర్థం చేసుకుంటావు తెలుసుకోలేవు అందుకే చాలా మంది చూడండి మందిరంలో దేవుని మాటలు అర్థం చేసుకోక సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని అన్ని తన ఉనికి తెచ్చుకొని ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దేవుని మార్గాలు ప్రకటించేటువంటి స్థలము దేవుని మందిరం దేవుని ఉపదేశాలు దేవుని ఆలోచనలు దేవుడు తన చిత్తాన్ని బయలుపరిచేటువంటి స్థలము దేవుని మందిరం అలలుయ అందుకే ఎవ్రీ సండే మన చర్చ్లో గ్యాదర్ అయినప్పుడు దేవుడ మెయిన్ ఉద్దేశం అని తెలుసా ఆ ప్రభు తన ఉద్దేశాలు తన వాక్యము ద్వారా నీకు నేర్పించేవాడుగా ఉన్నాడు యాకోప మందిరాన్ని వదిలిపెట్టి బేతలు వదిలిపెట్టి శకంలో కూర్చొని సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు శకంలో ఉన్నాడు అందుకే తన కూతురు పాడైపోయింది కుమారులు హంతకులుగా మార్చబడ్డారు సాక్ష్యము పోగొట్టుకొని ఈరోజు అన్ని దృష్టిలో ఎగతాలుగా మార్చబడ్డారు వాయ్ ఎందుకంటే శక్యంలో దేవుని మార్గాలు లేవు శక్యంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు లేవు దేవుడు అదే అంటున్నాడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే నువ్వు లేచి నువ్వు బేతేలికి నువ్వు బయలుదేరాలి దేని బట్టి గుర్తుంచుకో శక్యంలో ఉన్నంత కాలము నువ్వు మూల్యము చెల్లించక తప్పదు శక్యం ఉన్నత కాలము నష్టపోక తప్పదు దానికి దేవుడు బాధ్యుడు కాదు అండ్ డోంట్ బ్లేమ్ గాడ్ దేవా ఎందుకు అలా జరిగింది ఎందుకు అలా జరిగింది డోంట్ బ్లేమ్ గాడ్ అండ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ ఆలోచించుకోవాలి నేను ఉన్న చోట దేవుడు ఉన్నమైన చోట నేను ఉంటున్నానా లేదా నా సొంత అనుభవాలు నేను ఉంటున్నానా కమ్ బ్యాక్ టు ద బేతల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ మ్యాన్ దేవుడు అంటున్నా చూడండి నువ్వు బేతేలుకు వెళ్ళి 
మొదటి అనుభవము బేతలకి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయాలి నా శ్రమ దినమున నాకు ఉత్తరమిచ్చి నేను వెళ్ళు వెళ్ళిన మార్గమున నాకు తోడై ఉండిన దేవునికి అక్కడ నేను ఒక బలిపీఠము కట్టాలి బలిపీఠం అన్న మాటను నేను చేయాలి బలిపీఠము కట్టాలి ఈ మాట మీరు బాగా గమనించాలి ఎందుకు అంటే తన తాత అబ్రహాము బలిపీఠం కట్టాడు తన నాన్న తండ్రి ఇస్సాకు బలిపీఠము కట్టాడు అంటే తాత అనుభవంలో ఆత్మీయ జీవితంలో బలిపీఠ అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇసాకు ఒక జీవితంలో బలిపీట అనుభవాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా బలిపీటలు కట్టి దేవుని ఆరాధన చేశారు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అబ్రహం అయితే బలిపీటము కట్టనిదే ప్రార్థన చేసేవాడు కాదు యా ఇసాకు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బలిపీటము కట్టాడు ఆ ఇద్దరు జీవితంలో బలిపీటలు ఉన్నాయి కానీ యాకబు జీవితంలో బలిపీటము లేదు వాడు ట్రాజిడీ తాత మంచి ఆత్మీయుడే నాన్న మంచి ఆత్మీయుడే కుమారుడు మాత్రము ఒక భక్తిహీనులు వాళ్ళ జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన ఉందా లేదు మీరు చెప్పండి యాకోబు ఇంటి నుంచి పారిపోయినప్పటి నుంచి తిరిగి వచ్చేంత వరకు యాకోబు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందంటే కనిపించదు ఎందుకంటే యాకోబు భక్తిహీనుడిగా అఫ్ కోర్స్ డివైన్ ఎన్కౌంటర్స్ ఉన్నాయి యాకోబుకి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యాకోబుని దేవుడు గొప్పతనం ఏమంటే నువ్వు భక్తిహీనుడిగా ఉన్నా దేవుడు నేను నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నేను బలపరుస్తూ ఉంటాడు తన వద్దకు ఆకర్షించుకుంటాడు అది దేవుని యొక్క గొప్పతనం కానీ యాకోబు ఏ రోజు కూడా బలిపీఠము కట్టినట్టుగా ఎక్కడా కూడా మనకు కనిపించదు ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్లో ముప్పై ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి ఎక్కడ కూడా బలిపీఠం కట్టలా ఈరోజు బుద్ధి వచ్చింది అరే నేను బలిపీఠం కట్టడం మర్చిపోయాను కదా దేబిడ సతకే మాట వినాలి బలిపీఠం అంటే ప్రార్థనకు డెడికేషన్కి అది పోలికగా ఉంది మన బిడ్డలకి మనం ఏదైనా మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నామంటే దేబిడరా సతకేనాలి భావి తరాలకి మనం ఏదైనా వాళ్ళకి బహుమానం ఇస్తున్నామంటే అది బలిపీఠమే దేబిడ్డరా మనము అది కట్టినప్పుడు బిడ్డలు కూడా నేర్చుకుంటారు అరే నేను కూడా వాళ్ళ బలిపీఠం కట్టాలి నేను కూడా అలా ప్రార్థన చేయాలి నేను కూడా అలా మందిరానికి వెళ్ళాలి నేను కూడా అలా ప్రార్థన చేయాలి నేను కూడా అలా సహవాసానికి వెళ్ళాలి నేను కూడా ప్రభు కోసం ఆ విధంగా రోషంగా నిలబడాలి ఆ బలిపీఠాలు కింద తరాలకి అది స్ఫూర్తిగా నిలబడతాయి ఆ బలిపీఠమే లేకపోతే ఇక రాబోయే తరం అంతా కూడా ఒక భక్తిహీనులుగా మార్చబడిపోతాడు యాకోబుకి అనుభవం వచ్చి యాకోబు తెలుసుకున్నాడు నేను బలిపీఠం కట్టాలి ఎందుకు అంటే తాత కట్టాడు నాన్న కట్టాడు నేను మాత్రం కట్టలేకపోయి అందుకే నా జీవితం ఇలాగా తగలడిపోయింది ఈరోజు నీకు అనుభవం రావాలి ఎస్ నేను ఏదో మిస్ అయ్యాను నువ్వు బలిపీఠం కట్టకపోతే మీ బిడ్డలకు దేని బిడ్డ ఇండైట్గా ఒక లెసన్ నేర్పిస్తున్నాడు దేవుడు లేకపోయినా పర్లే మందరం లేకపోయినా పర్లే సహవాసం లేకపోయినా పర్లే యు ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ యూర్ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్ నువ్వు ఏదైనా బహుమానం మీ బిడ్డలకు ఇవ్వాలనుకుంటే అది ప్రేయర్ అటువంటి ఆల్టర్ ఇవ్వండి ఎస్ మీ బిడ్డలు మేము చూడగలగాలి బలిపీఠం ఎలా కడుతున్నావో మీ బిడ్డలు చూడాలి మందరానికి ఏ విధంగా త్వరగా వస్తున్నావో చూడగలగాలి ఏ విధంగా బైబుల్ చదువుతున్నావో ఏ విధంగా ప్రభు కోసం నిలబడ్డావో రోషంగా ఆ బలిపీఠాలు మీ బిడ్డలు చూసినప్పుడు ఏదో ఒక దశలో వాళ్ళకి కోరిక పుడుతుంది నేను కూడా బలిపీఠము కట్టాలి కట్టకపోవడం వల్లే నాకు ఈ నష్టాలు వచ్చాయి కట్టకపోవడం వల్ల నా జీవితం లాగా దౌర్భాగ్యంగా మార్చబడింది ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద ఆల్టర్ అటువంటి ఆలోచన మీ బిడ్డలకు ఏదో రోజు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒకరోజు వాళ్ళు కూడా బలిపీఠం కడతారు సో మొదటిది ఏంటిది అంటే మొదటిది వెళ్ళాలి చెప్పండి ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బేతలకి వెళ్ళాలి యూ షుడ్ రైస్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బేతల ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ద ఆల్టర్ బలిపీఠం కట్టావా ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది యాక మర్చిపోయాడు బలిపీఠాన్ని దేని గొప్పతనం చూడండి ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయినా దేవుడు యాకోపుని శపించాడా తిట్టాడా చేశాడా అంటే లేదు ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ థర్టీ ఇయర్స్ బా వాట్ ఏ గ్రేట్ గాడ్ వి సర్వ్ అండి మామూలుగా మన ఇంట్లోనే ఒకరు మాట వినకపోతే వెంటనే తిట్టేస్తాం బాగా తిట్టేస్తాం కొట్టేస్తాం ఎందుకంటే నా మాట వినట్లేదు నువ్వు అన్నట్టుగా అలాంటిది దేవుడు యాకోబ జీతంలో ముప్పై ఏళ్ళు నిరీక్షిస్తున్నాడు అంటే దేవుడికి ఎంత దీర్ఘశాంతము చూడండి ఈరోజు దేవుడు నువ్వు దారి తప్పినా నువ్వు బలిపెట్ట కట్టకపోయినా మందిరా రాకపోయినా వాక్యం సరిగ్గా లేకపోయినా షకే అనుభవంలో ఉన్నప్పుడు కూడా స్టిల్ ఇంకా నీకు ఎందుకు కీడు సంభవించట్లేదు కారణం మీరు తెలుసా స్టిల్ దేవుడిగా వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఏదో ఒక రోజున యాకోబులు మార్పు వస్తుంది ఏదో రోజున బేతలకు వస్తాడు ఏదో రోజున బేతలకు వచ్చి అక్కడ నా నామంలో ఒక బలిపీఠం కడతాడు అని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు వాట్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వేసారు దేవుడికి ఆ దీర్ఘశాంతం ఉంది కాబట్టి ఇంకా మనం ఇంకా ఇలా ఉన్నాం దేవిడరా లేకపోతే ఎప్పుడో నిర్మూలించబడి ఉండేవారు అలా లోయ చేపే చెప్పండి దేవా నా పట్ల ఇంత ఓపిక్గా ఉన్నందుకే స్తోత్రమయ్యా నన్ను భరిస్తున్నందుకే స్తోత్రమయ్యా శకంలో దొర్లాత
దేవుడు ఏమనలేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా నువ్వు చేసిన వంటి పాపంలో పొల్లాడు మన దేవుడు ఎందుకు ఏమనట్లేదు అంటే అని అనక అనక చేత కాక కాదేం బెటర్ ఏదో రోజు దానికి బుద్ధి వస్తుంది నువ్వు బేతెలకు వస్తావు అని ఏమా రైట్ రెండవ చూడండి మొదటిది వెళ్ళాలి రెండవది విసిరేయాలి చెప్పండి ఏం చేయాలి రెండవది విసిరేయాలి అంతే కదా దేవుడు మార్పు చేయాలంటే మొదట మందిరానికి రావాలి బేతలు రావాలి రెండవది విసిరేయాలి ఏం విసిరేయాలి రైట్ రెండవ చూడండి ఒకసారి రెండవ వచ్చిన ఇప్పుడు మార్పు ఎక్కడ మొదలైంది చెప్పండి ఇంటి పెద్దతో మొదలైంది స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి మార్పు ఎక్కడ మొదలైంది ఇంటి పెద్దతో మొదలైంది ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత యాకో పట్టినాడు ఇప్పుడు మనం శుచిపరుచుకుందాం ఏ ముప్పై ఏళ్ళు ఏమైపోయినాయి దొల్లిపోయి అట్లాగా ఈ ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ పాటు అలాగ లోకస్థగా గడిచిపోయాడు మార్పు ఇప్పుడు కుటుంబ పెద్దతో మొదలవుతుంది ఎందుకంటే కుటుంబ పెద్ద మారితేనే కానీ కుటుంబస్తులు మారరు దేని బిడ్డరా బిడ్డలు మారాలి అంటే తల్లిదండ్రులు మారాలి మొదట మార్పు తల్లిదండ్రులు రావాలి మార్పు పెద్దల్లో రావాలి అందుకే యాగం అన్నాడు కదా మనం మారుదాం మనం తొలగించుకుందాం శుద్ధి చేసుకుందాం అప్పుడు మనం దేవుడు మన జీతంలో కారం చేస్తాం ఒక తల్లిదండ్రులుగా నీలో మార్పు రాకపోతే ఒక తల్లిదండ్రులుగా నీవే బైబిల్ పట్టకపోతే మీ బిడ్డలు బైబిల్ పట్టలేరు ఒక తల్లిదండ్రులుగా ఆదివారం ఆదివారం మందర ప్రాముఖ్యత నీవే ఒక్కపోతే మీ బిడ్డలు కూడా సండే చర్చ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేరు ఒక పేరెంట్స్గా దేవుడికి ఇచ్చుట అనేది మీరు అలవాటు చేసుకోకపోతే మీ బిడ్డలు కూడా దేవుడికి ఇచ్చుట అలవాటు అలవాటు చేసుకోలేరు మార్పు మీ బిడ్డలో ఏది కావాలని నువ్వు కోరుతున్నావో అది మొదట పెద్దలుగా మీ జీతంలో దాన్ని మీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి మార్పు మీతో మొదలవ్వాలి ఇఫ్ యూ నాట్ చేంజింగ్ అండ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ లైఫ్ రైట్ ఇప్పుడు యాకో బండి చూడండి ఏమని అన్య దేవతలను పారవేసి అన్య దేవతలను అంటే కుటుంబం ఇంట్లో ఏమున్నా చెప్పండి దేవునికి సంబంధం లేనిది అన్య దేవతలకు సంబంధించుకొని వస్తువులు ఇంట్లో ఉన్నాయి నిషిద్ధమైన హేయమైన దేవుడు అసహించుకునేటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఇంట్లో కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ అన్య దేవతలను అని ఏం చేయాలి చెప్పండి అవి పారవేయాలి అంటే అన్న దేవతలు యాకోబు ఇంటికెట్లు వచ్చినట్టు యాకోబు భక్తిపడు కదా యాకోబు దేవుని సేవిస్తున్నాడు కదా యాకోబు ఇంట్లోకి అవి అవి ఆ కన్య దేవత విగ్రహాలు ఎలా వచ్చాయి అంటే ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన ఇప్పుడు ఉంది రాహేల్ అంట తన ఇంటి నుంచి తన పుట్టిన నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఇంటి వంటి విగ్రహాలన్నీ దొంగలించి వచ్చేసింది ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో భారీ డిజాస్టర్ భారీ ట్రాజిడీ వాళ్ళ జీతంలో చోటు చేసుకుంది వాళ్ళ భార్య చేస్తుంటే పనికి అంటే ముప్పై ఏళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాయి అది ఒక చిన్నగా మొదలైంది చిన్న విగ్రహమే కదా అని మొదలైంది ఆ తర్వాత చూస్తే నాలుగు అధ్యాయాలు గడిచే పాటికే జీవితంలో కుటుంబంలో భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నారు నేను సతికే మాట వినాలి నేను విగ్రహం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే విగ్రహం అంటే కేవలము కనిపించేటువంటి ఒక వస్తువు మాత్రమే కాదు విగ్రహం దేవుని స్థానము ఏమైతే తీసుకుందో అదంతా కూడా విగ్రహమే దేవుని స్థానము తీసుకున్న అది నీ ఉద్యోగం కావచ్చు నీ వ్యాపారం కావచ్చు నీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు నీ అలవాట్లు కావచ్చు దేవుని టైము దేవుని ప్లేస్ ఏమైతే తీసుకుంటుందో అది ఒక వ్యక్తి అయినా ఒక అనుభవం అయినా అది ఏదైనా కానిగాక అది కూడా ఒక స్పిరిచువల్ ఐడల్ అది కూడా ఒక ఆత్మీయ విగ్రహమే భౌతికంగా అవన్నీ తీసేసి ఉండొచ్చు కానీ ఏదో ఒక విగ్రహం విగ్రహం అంటే నీకు దేవునికి మధ్య నిలబడే ప్రతి ఒక్కటి కూడా విగ్రహమే ఏదో విగ్రహం దేవుని ప్లేస్ లో దానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం ఆ విగ్రహం నువ్వు పోగొట్టుకోవాలి దేవుని స్థానము దేని సమయం దేనికో ఇస్తున్నావు ఎస్ నువ్వు ఆ ప్లేస్ దేనికే ఇవ్వాలి కానీ ఆ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆ వాల్యూ ఎరికిస్తున్నావు ఆ స్థానం ఎరికిస్తున్నావు ఆ విగ్రహాలన్నీ కూడా నీ జీతలు ఉన్నాయి కాబట్టే దేవుని యొక్క హస్తం నీ జీతలు కనిపించట్లేదు ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విగ్రహాలన్నీ కూడా నువ్వు తొలగించుకోవాలి అలా లోయ యాక పట్టాడు మనము క్లెన్స్ చేసుకోవాలి మనము అపవిత్రులు అయ్యాం ఇలాంటి విగ్రహాలను పెట్టుకుంటే దేవుడు ఏదైనా కార్యం చేస్తాడు దేవుని ప్రేమించాలి కానీ దేవుని కంటే మరొక దాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావే మరి పాస్ట్ గారు నేను దేవుని మొద దేవుడికి నేను మొదటి స్థానం ఇస్తున్నానో లేదో ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాను అంటే టెస్ట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ దేని గురించి ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువగా నీ మనసులో ఉన్నాయో అదే నీ జీతల విగ్రహము నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను దేని లైఫ్లో మొదటి ప్లేస్లో ఉన్నాడా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే దేని గురి దేనితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతున్నావో నెంబర్ వన్ దేని గురించి ఇటువంటి ఆలోచనలు నీ ఎక్కువగా నీ మనసులో నిన్ నింపబడుతున్నాయో అవి నీ లైఫ్లో ఐడల్స్గా ఉన్నాయి వాటి తొలగించుకోవాలి ఎస్ ఎక్కువగా లోకంతో సహవాన్ని చేస్తూ లోకంతో టైం ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే ద ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ బ
ఎస్ అది ప్రే టైం ఆ టైంలో దేవుని గడప దేవుని గడపాలిగా ఆ టైం కూడా దొంగిలి చేసి నువ్వు స్నేహితులకి ఇస్తున్నావు అంటే ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఐడల్ ఆ టైంలో నువ్వు ప్రేయర్ చేయాలి కానీ ప్రేయర్ కంటే ఎక్కువగా వేరే వారితో గడుపుతున్నావు వేరే వ్యక్తులతో గడుపుతున్నావు అంటే దే హ్యావ్ బికమ్ అన్ ఐడియల్ ప్రభు అంటాడు నాకు నీకు అమ్మ చాలా విగ్రహాలు అడ్డంగా ఉన్నా అవి నువ్వు నిలబెట్టావు నువ్వు కొరుకున్నావు అవన్నీ కూడా నీకు నాకు మధ్య ఉన్నవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తేనే నా నీ జీతలో నేను కార్యాన్ని నేను జరిగించగలుగుతాను అలలోయా యాకో పట్టినాడు తనకు తన ఇంటి వాళ్ళతో బాబో విగ్రహాలని తొలగించేసే నాయన ఇంతకాలం ముప్పై ఏళ్ళు మన ఇంట్లో పెట్టుకున్నామో ఇప్పటికే తప్పైపోయింది బలిపీడం కట్టట్లేదు దేనే మర్చిపోయేసి ఇవన్నీ అడ్డంగా ఉన్నాయి అందుకే మన జీవితంలో ఇన్ని వైఫల్యాలు వస్తున్నాయి ఏది నాకు దేవునికి మధ్య అడ్డంగా ఉంది ఏది దేవుని స్థానము తీసుకుంది ఏది దేనికి వస్తువంటి ఒక ప్లేస్ తీసుకుంది అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఆ విగ్రహాలన్నీ స్పిరిచువల్ విగ్రహాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా అవన్నీ కూడా పగలబడితే తప్ప నీ జీవితంలో రివైవల్ మొదలు కాదు పాత నిబంధన దినాల్లో అలాగ భక్తులు అలాగ పగలగొట్టారు కాబట్టి రివైవల్ జరిగింది ఈరోజు నీ లైఫ్లో నువ్వు పగలగొట్టాల్సిన వంటి ఆత్మ సంబంధమైన విగ్రహాలు నీ లైఫ్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కూల్చగలగాలి ఏ రోజైతే దేవుడు చూసి ఎస్ ఇప్పుడు నా బిడ్డ నాకు మొదటి స్థానం ఇస్తున్నాడు అని దేవుడు ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తాడో దట్స్ వెన్ చేంజ్ బిగిన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏ మ్యాన్ మొదటిది ఏం చెప్పండి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి బేతలకి వెళ్ళాలి బేతలకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి విసిరేయాలి యాకోబ్ అంటాడు కదా ఏమని మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోవాలి అపవిత్రంగా ఉంటే దేవుడు ఎలా కార్యం చేస్తాడు ఇరవై నాలుగో కీర్తన మూడు నాలుగు వచ్చిన రాయబడి ఉంది యహోవా పర్వతంలో ఎక్కి తగిన వాడు ఎవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలువ తగిన వాడు ఎవడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకయ్యు కపటమైన ప్రమాణము చేయకయ్యు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండువాడే ఎవడు ఎవడు దేవుని చూస్తాడో తెలుసా ఎవడు దేవుని మాట వింటాడో తెలుసా ఎవరు దేవుని అనుభవిస్తాడో తెలుసా శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండువాడే సో క్లెన్నెస్ అనేది ప్యూరిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ your life so deal with your impurity ashuddhatanu nu deal cheyali nee life lo impurity nu deal cheyali unholiness nu deal cheyali uncleanliness nu nu deal cheyali nee manasulo nee aalochanalu ante rubbish nanta kuda clean cheyali eppudaithe shuddhata ani chotu cheskuntundo avudu parishuddha ante vanti devudu tana karyanni modalu pertadu amen mudavadi వస్త్రం ధరించాలి ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మీ వస్త్రములు మీ వస్త్రములను మార్చుకొని ఆ మాట గమనించండి మీ వస్త్రములను మార్చుకొని అంటే ఇదివరకు వారు వేసుకున్న బట్టలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి అపవిత్రమైన బట్టలు ఇప్పుడు బట్టలు మార్చుకొనండి ఇక్కడ వస్త్రము దేనికి పోలుక అంటే పాత స్వభావం అటువంటి పాత వస్త్రాలు తీసివేసి నూతన నవీన వస్త్రాలు అటువంటి వస్త్రాలు ధరించాలి కొలసి రాసుపత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వస్త్రాల్లో పోలు అదే రాస్తాడు నీ యొక్క ప్రాచీన పురుషుణ్ణి దాన్ని తొలగించుకోండి తొలగించుకొని నవీన పురుషుడు నీలో ఉన్నటువంటి అంతరంగ పురుషుడు నవీన పురుషుడు ధరించుకోవాలి ఇంకా ఓల్డ్ నేచర్ ఏంటి ఇంకా పాత స్వభావం ఏంటి ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవంలో ముందుకు వెళ్తున్నా ఇంకా పాత స్వభావాన్నే మోస్తున్నారు పోలు అంటాడు ఇక జీవించేవాడు నేను కాదు క్రీస్తినాలో జీవిస్తున్నాడు సో నీ పాత జీవితాన్ని పాత వస్త్రాన్ని మార్చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు నవీన వస్త్రం ధరించుకోగలగాలి నువ్వు ఇంకా ప్రభులోకి వచ్చినా ఇంకా పాత వస్త్ర పాత జీవితాన్ని పాత వస్త్రాన్ని మురికి వస్త్రాన్ని ధరించుకుంటే ప్రభు కార్యం చేస్తాడా ప్రభు నమ్ముకొని ముప్పై ఏళ్ళు అయితే ఇంకా మార్పు రాలేదు మాట తీరు మారలే ఆలోచన మారలే ఉద్దేశాలు మారలే ప్రవర్తన మారలే నిర్ణయాలు మారలే నడవడిక మారలే తీరు మారలే క్యారెక్టర్ మారలే యాటిట్యూడ్ మాలే ఏది కూడా చేంజ్ అవ్వట్లేదు లోకం నేను చూసి ఇతరు క్రైస్తవుడు అని చెప్పగలుగుతుందా లోకం నేను చూసి ఇతరండి దేని కుమారుడు అని చెప్పగలుగుతుందా ఎప్పుడైతే నీ అన్యుడు నీలో మార్పు చూసి నువ్వు మారావు అంటే అది నిజమైన మార్పు లేకపోతే ఇంకా నువ్వు పాత వస్త్రాలే ధరించుకున్నావు ఇంకా ఈరోజు నువ్వు చేంజ్ నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలి నేను నా పాత వస్త్రాన్ని తీసివేసి కొత్త వస్త్రం ధరించిపోతూ ఉన్నాను ఏ మ్యాన్ నా సతగా మాత్ర వినాలి మొదటిది ఏం చెప్పండి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి బేథేల్ కమ్ బ్యాక్ ఆ మొదటి ప్రార్థన దినాలకు రండి మొదటి ఆత్మీయ అనుభవాలకు రండి కమ్ బ్యాక్ టు దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అకెయిన్ రెండవది విసిరేయాలి మూడవది ఏం చేయాలి మూడవది నువ్వు వస్త్రం ధరించాలి ఏ మ్యాన్ అలా లూయా నా యాకోబి మూడు చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రెండవ చూడండి ముప్పై ఐదవ ధ్యాయం అయితే వచ్చిన వారు ప్రయాణమైపోయినప్పుడు వారు ప్రయాణమైపోయినప్పుడు దేవుని భయం వారు చుట్టున్న పట్టణముల మీద ఉండిన గనక ఓకే వారు యాకోబు కుమారులను తరమలేదు చెప్పండి ఒకసారి 
మొదటి లెసన్ నేను ఏం నేర్చుకున్నామంటే ప్యూరిటీ ఈజ్ ఓన్లీ వే టు మీట్ గాడ్ యాకోబ్ ఆ విధంగా శుద్ధుడయ్యాడు కాబట్టి సిద్ధపడ్డాడు కాబట్టి పవిత్ర పక్ష పడుకు పడ్డాడు కాబట్టి హీ డిసైడెడ్ టు కాన్సిక్రేట్ హిమ్ సెల్ఫ్ అందుకే ఇప్పుడు రెండవది ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆమె చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు యాకోబుని దేవుడు కాపాడుతున్నాడు వాస్తవానికి ఏంటంటే ఆ టైంలో యాకోబుని ఎవడు కాపాడలేడు ఎందుకంటే ఊరంతా కత్తులతో నడిచి సిద్ధంగా ఉంది యాకోబ్ కుటుంబాన్ని ఊచకోత వేయడానికి యాకోబ్ భయపడిపోతున్నాడు అయిపోయారా మన పని రోజున ఇక ఈ దీని నుంచి మనం బయటపడే ప్రసక్తే లేదు అన్న టైంలో దేనికి సోతురాను ప్రజలకు భయపడుతున్నటువంటి టైంలో ఆ దేవుడు చూడండి దేవుని యొక్క భయము ఎవరికి వచ్చిందంట వారి చుట్టూ ఉన్న పట్టణల మీద ఉండేను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరమలేదు స్వతంత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు కాపాడింది ఎవరు చెప్పండి ఎవరు కాపాడారు ఇప్పుడు దేవుడా యాకోబుకు సొంత బలమా దేవుడే ఎప్పుడైతే నీకు నువ్వు సేవ్ చేసుకోలేవు అటువంటి స్టేజ్కి నువ్వు వచ్చావా దేవుడు అడిగేది ఒకటే నీవు నువ్వు శుచి చేసుకో నువ్వు క్లీన్గా ఉండు ఇదిగో యాకోబు చేసినట్టుగా మూడు నువ్వు ఫాలో అయ్యి నువ్వు నిలబడుచాలి ఏదైతే నేను భయపెడుతుందో భయానికే నేను భయాన్ని పుట్టిస్తాను నీకు విరోధులుగా ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా నేను తొలగిస్తాను నీకు వ్యతిరేకంగా లేచినటువంటి విమర్శలన్నీ కూడా నేను ఆపు చేస్తాను ఎవరైతే నీ కీడు ఉద్దేశించాలనుకుంటున్నారో వారు నేను లేకుండా చేస్తాను అలా లోయ ఏమిట్రా ప్రొటెక్షన్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకో నువ్వు చెప్పగలి ప్రభువా ఐ ఆమ్ ఇన్ డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ ఇక ఎలా ముందుకు వెళ్ళలో అని తెలియదు అయ్యా భయపడుతున్నావా నువ్వు కూడా అప్పులకు భయపడుతున్నావా ఫినాన్స్కి భయపడుతున్నావా లేదా కొన్ని ఇష్యూస్ భయపడుతున్నావా దేని బిడ్డ గమనించండి భయపెట్టి ఏదైనా కానీ కాక నువ్వు దేనివైపు చూస్తే నేను భయపెట్టే దాన్నే దేవుడు భయపెట్ భయపెట్టి ఇచ్చేస్తాడు అలా లోయ నీకు విరోధముగా లేచు ప్రతి విమర్శ ముయపడుతుంది నీ వ్యతిరేకంగా లేచే శత్రులందరూ కూడా తొలగించబడతారు ఎవరైతే నేను పాడు చేద్దామనుకుంటారో ఇక వాళ్ళు నీకు కనిపించకుండా దేవుడు చేస్తాడు ఎవరైతే నేను లాగేద్దాం ఎవరైతే నేను ఇది చేసేద్దామని ఎందరైతే కంకణం కట్టుకున్నారో ఎందరైతే మరి ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చారో నీ సమూల నాశనం కొరకు వారిని లేకుండా చేస్తాడు లేదా వారు ఉండగానే వారి మధ్య దేవుడు నడిపిస్తాడు అలలోయ ఏ సునామలో మీ జీతుల భయము తొలగించబడు గాక దేవుడికి భయపడే వారికి అన్నీ భయపడతాయి ఇక్కడ యాకోబు ఒకప్పుడు భయపడుతున్నాడు కానీ ఇప్పుడు శుచిపరచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు యాకోబు అతని ఇంటి వారు చూసి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు భయపడతా ఉన్నారు దట్ ఈస్ అ డివైన్ ప్రొటెక్షన్ ఏ మ్యాన్ దేవుడు మొదటిది ప్యూరిటీ ఈస్ అ ఓన్లీ వే టు గాడ్ నంబర్ వన్ దట్ ఈస్ అ కీ ఫర్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నంబర్ టూ ఓన్లీ గాడ్ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ యూ యాకో విషయంలో అదే జరిగింది only god can save you number 3 only god can make you as a blessing amen ee maatu chusu mukhi cheskundam meeru 35th adhyayamu 9 nunchi 15 vachana chusinatlayite devudu yakob ni edhanga deevistado raayabadundi adantha chadiga samayam ledhu kabatti rendu maatu chep mukhi chestaru entaka devudu yakob ni deevinchadu ante aa 10th vachana chudandi ok sari అప్పుడు దేవుడు అప్పుడు దేవుడు అతనితో అతనితో నీ పేరు యాకోబు నీ పేరు యాకోబు ఇక మీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు ఇక మీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు అనబడదు ఏమండి యాక్చువల్గా మనకి ఈ మాట ఎక్కడ కనపడుతుంది దేవుడు యాకో పేరుని ఎప్పుడు మార్చాడు అంటే రెండవ అధ్యాయంలో పెనుయల్ దగ్గర దేవునితో పెనుగులాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నీ పేరు ఏమంటే నా పేరు యాకోబు అంటే ఇక్కడ నీ పేరు యాకోబు కాదు నీ పేరు ఇజ్రాయేల్ అని చెప్పాడు సో ఇప్పుడు మళ్ళా దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ముప్పై అధ్యాయం పదవచనంలో ఇక నీ పేరు యాకోబ ఇక మీదట ఇక మీదట అనే మాట దేవుడు ఆల్రెడీగా ముందు అధ్యాయులు చెప్పాడు కదా మళ్ళా ఇప్పుడు ఇక మీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు ఇజ్రాయేల్ అనబడుతుంది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సతకినాలి అంటే ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు యాకోబుని దర్శించిన గట్టిస్ యాకోబుని విజిట్ చేసిన యాకోబుని తాకిన క్యారెక్టర్లో ఇంకా మార్పు రాలే వాళ్ళు మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు యాకోబును విజిట్ చేశాడు కానీ యాకోబు దేవుని మహిమను చూశాడు కానీ యాకోబు దేవుని కార్యము శక్తిని చూశాడు కానీ అది తన క్యారెక్టర్లో మార్పు అనేది ఇంకా రాలేదు అతను ఇంకా మలుచుకోలేదు అప్పగించుకోలేదు స్టిల్ ఇంకా ఓల్డ్ యాకోబే ఇంకా పాత యాకోబే ఇంకా ఒకవేళ మారి ఉంటే శకంలో కాపురం పెట్టేవాడు కాదు కానీ బేతలకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా బలిపీఠం కట్టి స్తోత్రములైనా నాకు మంచి జీవితం ఇచ్చావు అంత నీ దీవెనని ఆశీర్వాదమే చెప్పి ఉండేవాడు అవునా 
అంటే అతను దేవునితో ఎన్కౌంటర్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇంకా మాల కొందరు జీతాలు అలాగే ఉంటాయి మహిమను చూస్తారు గ్లోరీని చూస్తారు అద్భుతాలు చూస్తారు స్వస్థలు చూస్తారు ఉద్యోగుల బ్లెస్సింగ్ చూస్తూ ఉంటారు అన్ని అనుభవాలు పొందుకుంటారు కానీ క్యారెక్టర్లో మాత్రం ఇంకా మార్పు రాదు ఇంకా ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ ఇంకా మందనకి వెళ్తున్నాడు అంటే ఎస్ భయపడుకున్నాడంటే ఎస్ పాటలు పడుతున్నామంటే ఎస్ అన్నీ కూడా ఎస్ కానీ అన్నీ చూస్తున్నా కూడా క్యారెక్టర్లో మార్పు అసలు దేవుడు ఏం కోరుతున్నాడు అంటే నీలో క్యారెక్టర్లో మార్పు కోరుతున్నాడు నీ అంతరంగంలో మార్పు కోరుతున్నాడు అది కనిపించట్లే యాకోబ్లాగే చాలామంది జీవితాలు అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు దేవుడు యాకోబ్తో మాట్లాడుతున్నాడు యాకోబో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇక మీదట నీవు యాకోబ్ అనబడవు ఇజ్రాయిల్ అనబడతావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు శుద్ధి చేసుకున్నావు నీలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలన్నీ కూడా పారేసావు నువ్వు పాత వస్త్రాలు తీసివేసి కొత్త వస్త్రాలు ధరించుకున్నావు ఇప్పుడు నీలో చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక మీదట నువ్వు యాకోబ్ అనబడవు ఇజ్రాయేలుగా నువ్వు పిలువబడతావు అంటే అంతకుముందు దేవుడు దర్శించినప్పుడు పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయి టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది క్యారెక్టర్లో చేంజ్ కనిపించట్లేదు దేవిడ దేవుడు నిన్ను దర్శించడమే కాదు దేవుడు నిన్ను కాపాడడం మాత్రమే కాదు దేవుడు చేసే నీలో అతి గొప్ప కార్యం ఏంటి తెలుసా నీలో అంతరంగ మార్పును తీసుకురావడం ఇన్నర్ చేంజ్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ మెరాకల్ అద్భుతాలు ఫైనాన్స్ హీలింగ్ ఇది కాదండి అద్భుతాలు ఇవన్నీ అద్భుతాలే ఇంతకంటే గొప్ప అద్భుతం ఏంటి తెలుసా నీలో మార్పు అదే గొప్ప అద్భుతం అది దేవుడు నీలో అది పనిచేస్తున్నాడు టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది యాకోబ్ల మార్పు రాలే ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడైతే పగలు కొట్టబడ్డాడో విడవబడ్డాడో కన్నీటితో ఏడుస్తూ అయ్యో నా సాక్ష్యం పోయింది అయ్యో నా కుమార్తె ఇలాగైపోయింది అయ్యో నా కుమార్లు ఇలాగైపోయారని బద్దలైపోయి పగిలిపోయినప్పుడు దట్స్ వైన్ ఆ ప్రాబ్లం ఏం చేస్తుంది యాకోబ్ను విరిచి మలచి హంబుల్ చేసింది తగ్గించుకోతట్లుగా చేసింది అయ్యా నీ పాతల మీద పడుతున్నా తప్పైపోయింది నేను శకంకి వచ్చాను బెతిలికి వెళ్ళిపోతా విగ్రహాలు తీసేస్తానయ్యా శుద్ధి చేసుకుంటానయ్యా వాట్ ఎ చేంజ్ వాట్ ఎ చేంజ్ లోకము నీలో వచ్చే ఆ మార్పు కోసం ఇద్దరు చూస్తుంది లోకం అమ్మ చెప్పండి ఒకసారి ద వరల్డ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫార్ దట్ ఇన్నర్ చేంజ్ అందుకే ఒక భక్తుడు అంటాడు బైబుల్ ఇవ్వబడింది నేర్పు కోసము కాదు అది మార్పు కోసము చెప్పండి బైబుల్ దీనికి ఇవ్వబడింది నేర్పుకో నేర్పుకా మార్పుకా నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నా నీలో అది మార్పు తీసుకురాకపోతే ఆ భక్తి శుద్ధ దండగ లాస్ట్ మాట మనం అనుకుంటాం బా ఈ కష్టాల నుంచి బయటపడితే చాలా అనుకుంటాం అది కాదు గాడ్స్ అల్టిమేట్ ప్లాన్ చూడండి ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ఆ మాట చదివేసి మనం ముగించుకుందాం మరియు మరియు దేవుడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము జనమును జనముల సమూహం జనమును జనముల సమూహమును నీ వలన కలుగును రాజులను నీ గర్భవాసమున పుట్టిదరు నేను అబ్రహామునకును విశాఖునకు ఇచ్చిన దేశం నీకు ఇచ్చేదను నీ తర్వాత నీ సంతానమునకి ఈ దేశం నీకు ఇచ్చిన అతనితో చెప్పాను ఈ మాట ఏంటి దేవుడు ఆధానికి చెప్పేటువంటి మాట ఇప్పుడు మళ్ళా దేవుడు యాగోప్ అంటున్నాడు అభివృద్ధి పరుస్తా ఫలింపచేస్తా నీ వల్ల నేను రాజులు నేను బయటకు తీయబోతున్నాను అండ్ నీకు దేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను నువ్వు ఎక్కడికెళ్ళా నేను నీకు తోడుగా ఉండబోతున్నా ఐ విల్ మేక్ యూ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ వా ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో హీస్ చాప్టర్ ఈస్ క్లోజ్డ్ కానీ ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో అదే జీవితాన్ని అనేకులకు దీనికరంగా మారుస్తున్నాడు నీ లైఫ్ ఎప్పుడైతే అపవాది క్లోజ్ చేసి ఇక నీ పైన అయిపోయింది అనుకుంటాడో దేవుడు నీ లైఫ్ని ఎంతగా మారుస్తాడు అంటే నీ వల్ల చాలామంది బ్లెస్ అవుతారు దేవుని అల్టిమేట్ ప్లాన్ అది ప్రభా కష్టాల నుంచి బయటకు వెళ్తే చాలు ప్రభా ఇబ్బంది నుంచి బయటకు వేస్తే చాలు అయ్యా కాదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ యూ నీ ద్వారా నీ కంపెనీ దీవించబడాలా నీ ద్వారా నీ పొరుగు వాళ్ళు దీవించబడాలా నీ ద్వారా అనేకులు నీ ద్వారా బ్లెస్ అవ్వాలి అంతటి ఉన్నత స్థాయికి దేని పైకి లేపుతాడు అలా లోయా అలా లోయ ఇది కాదు నీ జీవితం ఈరోజు నువ్వు ఏమైతే జీవితం జీవిస్తున్నావో ఇది కాదు నేను బ కష్టాల నుంచి బయటకు వేయడమే కాదు అనేకులకు బ్లెస్ చెప్ప నేను అనేకులకు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా దీవనకరముగా ఉండినట్లుగా ఫలించబోతున్నాను నా ఉద్యోగాల ఫలించబోతున్నాను నా ఆరోగ్యాల ఫలించబోతున్నాను నా ఇంటి విషయాల ఫలించబోతున్నాను కమ్మ నా ఇంటి విషయాల ఫలించబోతున్నాను నా యొక్క వ్యాపారాలు ఫలించబోతున్నాను నేను అభివృద్ధి చెందబోతున్నాను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి మానసికంగా అభివృద్ధి వస్తుపరంగా అభివృద్ధి అండ్ ఇంటి పరంగా అభివృద్ధి అన్ని విషయాలు అభివృద్ధి చెందబోతున్నా అనేకులు దీనికరంగా ఉండడానికి 
దట్ ఈస్ గాడ్స్ అల్టిమేట్ ప్లాన్ ఏ మ్యాన్ అపవాది ప్లాన్ ఏంటి మీ జీవితంలో ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం హిట్ అండ్ క్లోజ్ యువర్ లైఫ్ ఇక్కడ గాడ్స్ ప్లాన్ ఏంటి ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో రైజ్ యూఅప్ అండ్ మేక్ యూ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఏ మ్యాన్ అలా లోయ చెప్పండి యాకోబ్ ఏం ఫాలో అయ్యాడు ఒకసారి రివిజన్ చేద్దామా యాకోబ్ ఏం ఏం చేశాడు చెప్పండి మూడు పనులు చేశాడు ఒకటి వెళ్ళాడు రెండవది విసిరేశాడు మూడవది వస్త్రము ధరించుకున్నాడు ప్రభా ఐఎమ్ రెడీ అన్నాడు దేవుడు యాకోబ్ లైఫ్ని కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫామ్ చేసి విడిపించడం మాత్రమే కాదు అనేకులకి బ్లెస్సింగ్గా మార్చాడు 